。哎，山猪又来啦！很久没有看到山猪。在唱歌，这次我们来做一个这个高度比较高的物件。现在正在努力的猎鹰中。这个高度大概会，猎鹰完成的时候会有十二公分高，所以可能也是这一次，也是第一次运这么高的物件。稍待一会儿，我们再来看看它的成果。现在经过九个小时后，成品终于出来了。这也是第一次运这么高的的物件。看看，哎，这个就是这是所做的电磁盒，它的主体。等下我们来组装看看。OK， 我现在看到的是我在电脑上的 3D 绘图，呃，这个电磁盒的外观。是我们实际做出来的。好，来我们来做做看。好，我们这个木线来组装，看看今天所做的。接头，锁上的接头，电池线焊的接头上面，就可以供电到我的摄影装备上。我们在设计这个东西，在三 D 列印设计这种要组装的物件，有几个要注意的事项，就是，因为三 D 列印，你上图上面画的尺寸。一定上面画的尺寸，主物件这个尺寸画完了以后，你要记得砍入的物件的尺寸一定要比它略大个零点二至零点四厘米，要不然如果两边都做在图上设计的太密合的话，会发生无法无法结合的情况，因为三 D 列印这种东西，它它的尺寸会胀大。它会胀大的零点二至零点四，大概是大概是这样子。这个就是这次我要做的电磁盒，就是这是我的摄影肩架。好，这个本来这个电池是装在这个包包里面，放在后面的，把它绑起来，看起来比较不专业。这次就特别设计了这个东西，到后面来，试探看看，看看,看，好，这个就是这个样子，还是长的样子，试看起来比这个。包包好多了，那就完成了我的摄影机肩架的供电的电池供电盒。OK， 